Hola, soy María Aparicio. Y yo soy Celia Herrero. Somos profesoras de la Escuela de Danza Estudia Alicia Herrero. En la escuela tenemos un sistema artístico educativo propio que se llama Danza Educo Creativa. Nos basamos en la educación en valores a través de la danza. Y se basa en una danza creativa que tiene como base el ballet, la danza contemporánea y la danza moderna. Tenemos grupos desde los tres años de edad hasta los 80. Vamos, que no hay límite de edad para bailar. También tenemos el itinerario profesional para aquel alumnado que decide estudiar la danza de una manera más profesional por si sí, también en un futuro quiere acceder a eh, conservatorios superiores o realizar carrera con la danza. En este itinerario profesional reciben clases de danza clásica y contemporánea y ya tenemos a ex alumnado que está realizando sus carreras de danza. En, también en los últimos cursos de la formación tienen la posibilidad de formar parte de la compañía que se llama Innovatorio, Innovatorio de Moviment y en esta compañía pueden recibir una, una formación artística y subirse al escenario. directora de la Escuela de Danza y de la compañía Innovatorio de Movimiento, una compañía que se creó en el 2014 para proporcionar experiencias artísticas con música en directo a jóvenes estudiantes de danza. Hola, me llamo Belén, soy de Enguera y pertenezco a Innovatorio desde que empezó. Gracias a pertenecer a la compañía he podido bailar en los mejores teatros de la comunidad valenciana y vivir experiencias con música en directo y con coral. Yo soy Teresa Paricio, eh, hace seis años que estoy en la compañía y soy de Sativa. Eh, gracias a Innovatorio pues, he podido desarrollar mucha disciplina y profesionalidad, tanto personal como artística, y, eh, y disfrutar mucho de la danza. Hola, yo soy Carlos Frances y llevo en Innovatorio muy poco tiempo, eh, más, menos de un año. Y eh, estar en Innovatorio me ha permitido eh, crecer a nivel personal. Eh, he entrado en Innovatorio y me he encontrado con un grupo eh, que, que se ha volcado hacia mí y también a nivel a, de danza. Y para mí me, resu me resulta muy importante estar en Innovatorio. Compartimos proyectos artísticos y educativos con IDES, que es el Instituto de Danza Educo Creativa y Social, que está dirigido por Alicia Herrero y Cristina Puchades. Y uno de los proyectos que compartimos con el, con el Instituto es el proyecto DID. Este proyecto es llamado así por las siglas de Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril. De normal hacemos un, proye un proyecto intercentros con un espectáculo intergeneracional donde participan nuestra, pa gran parte de nuestro alumnado junto a artistas profesionales y amateurs con música en directo. los proyectos que tenemos en IDES es el proyecto que, con clases regulares de danza educocreativa con el centro de ACOFEM, que es el, la Asociación de Familias con Enfermedad Mental de la Costera. Tienen sus clases regulares de danza y además eh, fue el proyecto social destacado en los premios APDCV en el 2021. APDCV es la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana. Otro de los proyectos es eh, Danza en Familia, que son talleres que se hacen de forma mensual en la sede de Xativa. Y además, desde el 2018, eh, llevamos colaborando con el Palau de Les Arts en un proyecto llamado Baby Solis, un proyecto artístico educativo con bebés de hasta 36 meses, con danza y música en directo también, donde hay un pianista, una soprano y un barítono. Y por último, otro de los proyectos que tenemos con IDES, son las clases regulares de danza creativa que se realiza con un grupo de mujeres de mayores, mayores de 60 años, que es el grupo de danza senior. 
Eh, la última entrega de los premios APDCV también fue premiado este proyecto, por lo que estamos muy contentas ya que es un grupo de mujeres que se reúnen y a través de la danza encuentran un espacio para expresarse y no, se, no sentirse juzgadas. Y con este proyecto tan bonito pues vamos a formar parte del proyecto Enguera Sé Saludable, que es un proyecto que aúna eh, salud y, y ejercicio físico y la verdad es que está teniendo mucha repercusión en la población de, de Enguera. Y nuestra intención es eh, impartir talleres de, de danza con, con el objetivo de que obtengan estos beneficios, ¿no? estos beneficios que pueden ser a nivel físico, eh, emocional, eh, cognitivo, como pueden ser eh, mejorar la flexibilidad muscular, eh, la movilidad articular y con una intención de que eh, de alguna forma nuestro taller de danza senior se convierta en algo regular eh, aquí en Enguera. Además del trabajo que se va a realizar en Enguera, bueno, tenemos tres sedes, la principal está en Sátiva y durante los años ha aparecido también, que estamos muy contentas como ha crecido, la sede de Enguera y la sede de Llanera. La sede de Llanera empezó en el 2015 y eh, durante estos años se realizan clases habituales de danza a niñas de diferentes edades e intentamos eh, hacer unión con música y danza en algunos espectáculos que, que en los que trabajamos juntos. Y luego, pues eso, en Enguera llevamos tres años ya, también tenemos desde los cuatro hasta el grupo de adultas, y, y nada, lo, lo hacemos en el hogar de los jubilados los lunes por la tarde. Así que si estáis interesados y, y quisierais que vengan a probar una clase. Exacto. <risa> Gracias, María. Eso, pues podéis venir, probar una clase sin compromiso. Eh, y, y nada, lo importante no es saber bailar, sino solo tener ganas de pasarlo bien. Exacto. Muchísimas gracias. a la época más feliz de mi infancia? Pues a mí la danza me transmite mucha felicidad y hace que cuando estoy aquí todos los problemas desaparecen. A mí me pasa igual. Me da mucha libertad, mucha felicidad y te ayuda a coordinar y, y no sé, es algo muy especial. A respirar, a recordar, a perder la vergüenza, a mover el esqueleto y, y a conocer gente que no hubiera conocido aquí de otra manera. Y la ilusión Vaya. de que lo hagan en Enguera. Sí. Desde Porque luego. eso es muy importante. Sí, no te tienes que desplazar, lo tienes al lado de casa, vienes, pum, aquí la, el aula preparada, un lujo. Un lujo. Mari, Mari y yo íbamos a Jativa dos años y esto es un lujo. Hasta la pandemia. Sí. Y esto es un lujo, es verdad. Es verdad. Hay que aprovecharlo. Yo, de no? verdad, antes siempre decía los lunes, ¡guau! El lunes, qué asco, tal, no sé qué. Y ahora digo, ¡lunes, bien, danza! Debería de haber todos los días. <risa>